Tú y yo. ¿No entiendes? Tú y yo una nueva historia. Tú y yo, Gabriela. Tú y yo un futuro. Lo que hice por ti y por Constanza entienden lo que no fue por dinero. Y eso me sorprende más a mí que a ustedes. Porque yo no soy así. Porque por ti hasta puedo llegar a ser un buen tipo. Entienden una cosa, contigo puedo llegar a ser el mejor. Porque te admiro. Porque tienes agallas, porque eres bella, porque eres inteligente. Porque no te rindes. Porque esos ojos te parecen penetrarlo todo. Porque esa mirada me hirió y me cambió la vida. Y aquí estoy, rechazando un cheque por una fortuna que nunca había soñado en mi vida. Gabriela, entiende que todo lo que he hecho, lo he hecho por ti. Para ser digno de tu mirada. Porque te amo. ¿Qué? ¿Que tú me qué? Dijiste que me amas. Que estás enamorado de mí. Hasta los huesos. Ay, ya, ya, Lucho, qué payaso eres. Ahora sí que me la hiciste. Casi me lo creo todo. Tú enamorado de mí. Es la verdad, Gabriela. ¿Por qué no me crees? Porque a ti no te creo ni los buenos días, Gaudini. Pero tampoco te voy a permitir que te burles de mí, ¿me oíste? No me estoy burlando de ti, Feita. Te juro que nunca había hablado tan en serio. Jamás le había declarado el amor a una mujer. Pero lo que me está pasando contigo es real. Te quise desde que te vi en ese infierno. Arruinada, con el pelo mal cortado, con la mirada perdida, llena de cicatrices. Tú estás loco. Sí, eso mismo pensé yo. Lucho Bampa, estás loco. ¿Cómo te puede gustar esa mujer cuando has tenido en tus brazos a las mujeres más bellas? <risa> Hasta llegué a creer que era lástima. <risa> Hasta la noche que me ayudaste a escapar. Entonces supe que eras la mujer que había estado esperando toda mi vida. Tú, Gabriela. Eres mi amor. Escúchame bien, papá. Como vuelvas a repetir esa palabra, te arranco la lengua. ¿Estás seguro que te quieres ir a Europa con mi madre? Sí. Sí, quiero alejarme de todo. Sabes que puedes contar conmigo. Te quiere como si fuera tu padre. Pero no lo eres. Y mejor, porque me daría muchísima vergüenza. Gabino. Como la que siento por ser hijo de Fernando Beltrán. Gabino, seas así. Te lo pido por la memoria de tu madre. A ella le gustaría que nos lleváramos bien. Mi mamá estaba loca. Yo de ella solo... solo recuerdo cosas buenas. Tú deberías hacer lo mismo. No. Yo prefiero odiarla. Así no me hace tanta falta. David. David, espera. Al menos no me niegues el, el derecho de ser tu tío. Tú alguna vez me dijiste que los dos le fallamos a mi mamá. A lo mejor es la vergüenza que no nos deja ser amigos. Adiós, tío. David se está haciendo todo un hombrecito. <risa> Hijo, ya es todo un hombre, Gabriela. Sí lo es. Como vuelvas a jugar con eso, acabo contigo. ¿Mm? Mátame si quieres, pero jamás voy a negar que te amo, Gabriela Suárez. Te amo. Ya cállate. Cállate, Lucho. Un hombre me arrebató la inocencia a los 16 años y otro me quitó las ganas de vivir. No hay lugar para un tercero. Está claro. Ponme todas las pruebas que quieras. Todas las cadenas que quieras, igual las voy a romper. Y como sigo teniendo alma de ladrón, me voy a robar tu corazón y tus besos. ¡Ah! Nunca te enamorarías de una mujer tan horrorosa y echada a perder como yo. Escúchame una cosa, Gabriela. Feita, yo no te amo por la belleza física, sino por lo que hay dentro de ti. Obviamente me gustan las mujeres bellas, pero yo no me preocupo porque cuando te decidas te vas a hacer hojalatería y pintura y vas a quedar divina. Aunque viéndolo bien, tú solo necesitas detalles. Que te quiten una cicatriz, que te arreglen el pelo. Porque si te veo bien, el cuerpo no tienes. Quita tus ojos de ahí, sangrón. Ay, te odio. Te odio, condenado ladrón. Y no me hables de amor. Yo no podría amar a ningún hombre. ¿Por 
que me secaron por dentro, Lucho. ¿Y si te reo todos los días? ¿Y si me quedo a tu lado solo para recordarte que tú y yo tenemos un futuro? No lo sé. Solo puedo decir que te adoro, que te quiero y que te necesito para mi venganza. Para que me hagas reír. Para que nos enseñes de trampas. Te necesito, Lucho. Está bien, con eso me basta. Por ahora me quieres porque me necesitas. Pero muy pronto me vas a necesitar porque me quieres. En el testamento del señor Isaac Goldstein deja muy claro el deseo que nunca pase su fortuna a manos de alguien quien en vida maltratará tanto a su sobrina. Me temo que, que a usted no le consta de ninguna manera que yo haya podido maltratar a mi esposa. Ni me importa comprobarlo. Es la última voluntad de nuestro cliente por más de 25 años. Así que mi lealtad está muy definida. Sí, yo lo entiendo perfectamente. Pero su hijo, el hijo de Constanza, tiene todo derecho a recibir la herencia de su madre. Desgraciadamente, su hijo también la perdió. Me temo, abogado Kelly, que voy a impugnar ese testamento. Es inútil. Ya la herencia ha sido repartida entre muchas instituciones de caridad. ¿O qué piensa hacer? ¿Levantar un juicio contra ellas? De antemano le advierto que es menos que imposible que usted gane la demanda. Pero si así lo quiere, nos veremos en la corte de este país, donde usted no tiene ninguna otra influencia. Me gustó la mordida, ¿eh? ¿Qué pasó? Cuéntale. Pues nada, lo que tenía que pasar. Que Gabriela me robó y me convenció para que me quedara con ustedes, porque si me no son nada. Ya no mientas, Lucho, Dampa. Eso sí quería aclararles una cosa. La próxima vez que me ofrezcan dinero que no sea por una cantidad tan miserable, porque no la voy a aceptar, o soy socio en el negocio, o no soy nada. Engreído e insoportable. Eres más que nuestro socio. Eres una maravilla. Y se va a quedar con nosotros. Va a ser nuestra mano derecha para enfrentar a nuestros enemigos. ¿De verdad nos vas a ayudar? Bueno, ya que están tan insistentes con el tema de la venganza, lo voy a hacer. Pero eso sí, permítanme hacer algunos cambios. te pasaba? Como que no tenías muchas ganas de hacer el amor, ¿no? Todavía no se me olvida que me rechazaste la última vez, Antonia. Me dijiste que ya te había aburrido y eso duele. Bueno, pero ya se me pasó. Te demostré que me hacías falta, ¿no? Pues sí, pero ¿eso de qué me sirve? Si ya te vas a ir a Europa y quién sabe cuándo te pueda volver a ver. Ya me las arreglaré para verte cuando tenga ganas. Pues mira, me estás dejando solo. Y no soy de hierro. Pues más te vale que lo seas. Hola, hermosa. Espero en mi cuarto, ¿sí? Se acaba de ir. Ok. Te voy a pagar con la misma moneda, Antonio. Eso es lo que tendrán todos mis enemigos. Les voy a pagar con la misma moneda. Haremos todo lo que dices, Gabriela. Esta será una venganza de los tres. Todos para uno y uno para todos. Entonces no hay tiempo que perder. Voy a hablar con Gastón para informarle todo lo que platicamos. Hoy mismo comenzamos todos tus cambios. Tus enemigos van a ver regresar. Una mujer que no han visto en su vida. Nada más espero que debajo de esa piel siga Gabriela. No puedo prometerte eso, Lucho. Porque para mí Gabriela Suárez está muerta. Cuando esto acabe, yo la voy a resucitar. ¿Por qué te habló de esa manera? ¿Acaso ya te declaró su amor? Sí. Dime una cosa. ¿Lucho te dijo lo que sentía por mí? No, pero yo lo sabía. 
Te ama sin maquillaje, sin belleza, sin vestidos. Te amó cuando no eras nada. Si hay un amor verdadero en este mundo, es el que ese ladrón siente por ti. Lástima que no pueda darme el lujo. El lujo de amar. Mi vida, qué sorpresa más hermosa, corazón. Pero es muy temprano. ¿Qué haces aquí, Lilia? Es que te quería dar una sorpresa, mi presidente. Me encantaría tener tus piernas en este momento, pero preferiría que fuera en la intimidad. Corazón, tengo una junta. No puedo estar contigo ahora. Ay, pero nada es más importante que esto, mi amor. Mira, por favor, cierra los ojos. ¿Qué? Qué rico. Sí. Qué sorpresa me vas a dar. A ver. Ah, ok. Mm. Me gusta el juego. Ábrelos. ¿Qué? ¿Qué es eso? Mi amor, ¿no adivinas? No. ¿Vas a ser papá? ¡Compadre! Soy yo, te hablo desde la ciudad de Nueva York. ¿Qué crees? Queremos que te eches una vuelta por acá. A ver, a ver, a ver. ¿Quieren que yo me vaya para la Gran Manzana? Pero si no tengo ni un clavo. Ay, compadre, ¿quién está diciendo que tú vas a pagar algo? Tú nada más encárgate de sacar tu pasaporte y nosotros nos encargamos de sacar tu visa. Ya depositamos un dinero en tu cuenta de banco. Retírala. Cómprate ropita, ponte guapo y cómprate un teléfono celular. No podemos hablar con ustedes tanto como quisiéramos porque es peligroso. Ok, ok, eso ya me quedó claro, pero aquí todos queremos saber qué, qué pasa, cómo está mi patrón y cómo está Constanza. Tú dile a la familia que estamos bien. Y Gastón, espera instrucciones. Yo te llamo. Chao. ¿Qué te dijo? Lucho Dampa, ¿cómo está mi Gabriela? Pues, pues todo muy bien. Viento en popa. Nada más que quieren que me vaya a Nueva York. ¿Qué? ¿Eres estúpida o qué? Esa criatura no puede nacer. Tendrías que haberte estado cuidando, tomando pastillas anticonceptivas. Pero no, eh, no sé qué, en qué estabas pensando. Soy el presidente municipal de San Pedro del Oro. No puedo tener un hijo tuyo. ¡Piensa! Pues sí, Julio, pero yo no lo busqué. ¿Cómo es posible que no quieras tener un hijo? Ni siquiera porque es varón. ¿Quién te dijo que es varón? Ni pasa, tienes. El médico me lo dijo. No estoy mintiendo, mira. ¿Qué me importa lo que sea? Yo, como figura pública, no puedo tener un hijo bastardo de una prostituta. Pues mi hijo va a nacer. Y vas a tener que reconocerlo. Así que me sacas del prostíbulo, me pones una casa y me mantienes. O todo mundo va a saber que tienes un hijo con una prostituta. Qué bueno que conseguiste este sillón. El escritorio ya me estaba causando escoliosis. <risa> Sabía que te iba a gustar. Aquí vamos a hacer todas nuestras fantasías. Y pues tengo que tratarte como lo que eres. Una gran dama. Mi diosa. Tú eres un huracán de pasiones. Un volcán en erupción. ¿Qué más? Háblame. No, eso no me basta. Dime que soy más macho que tu marido. No eres puedo más. más macho. ¿Verdad que sí? Que estoy más dotado. Ay, claro, eres el más macho que ha tenido en la vida en la tierra, mi chacón. Más que tu marido. Ay, ¿Verdad claro. que más que tu marido? Más. Mm. Mm. Más, mi chaconcito, más. Eres el que se sabe todos los chismes de aquí. Quiero que me digas todo lo que sabes sobre Aníbal y sobre Constanza Goldstein. ¿Y eso? ¿A qué te interesa, eh? Uno nunca sabe cuándo va a necesitar esa información. Está bien. Pues pregúntame lo que quieras. Y si ya me confesaste ya que no... ¿En qué piensas? En el pasado. Jamás, loca mayor. El pasado pisado. Más bien pienso en el futuro, en la aventura que nos espera. Y me pregunto, ¿valdrá la pena desperdiciar tanto tiempo en una venganza? No es venganza. Es justicia proporcional. Y claro que merece la pena. Somos las manos de Dios. Mm, 
las manos de Dios y se puede saber quién les dio ese cargo. Nosotras y nuestra sed de justicia. Nada más espero que esa justicia no se vuelva en contra de nosotros. Que tengan muy buen viaje, suegra. Te vamos a extrañar. Ay, no exageres. Ajá. Solo va a ser un año. Que lo disfrutes, David. Alejandro, espero que me vayas a ver. Eres el único hijo que me queda y, y me gustaría que estuviera cerca. Ay, Aula, qué flojera. Me dan mil flojeras las despedidas. Vámonos. <risa> Bye. Adiós. Ni siquiera le di un abrazo de despedida a Lucía. ¿Te das cuenta cómo quiere más al hijo de la minera que a nuestra hija? Para querer a mí que me basta yo solo, así que no me importa. Venga, amor. Vámonos. Según la petición que me hizo la señora Goldstein, traje a todos los profesionales que van a trabajar con ustedes. <risa> la maestra de inglés. It's a real pleasure to meet you, Miss Suarez. <risa> ¿Qué dijo? Que es un gran placer conocerte, señorita Suárez. <risa> Gracias. La maestra de francés. Bonjour, mademoiselle. Je serai votre professeur du français. Enchanté. El maestro de italiano. Bonjour, señorina. Yo seré el su nuevo profesor de italiano. <risa> de cultura general. Estoy para servirle, señorita. Gracias. Y la asesora de protocolo y elegancia. Buenas tardes, señorita. ¿Qué tal? Un gusto. Ellos nos van a ayudar y te van a enseñar todo lo que necesitas saber. Te van a ayudar a convertirte en la nueva mujer que quieres ser. Buenas tardes. Gabriela, si me permites, yo quiero agregar una clase más. Este es el maestro de defensa personal y armas. Yo creo que tienes que estar preparada para todo. Gracias. Muchas gracias por el trabajo que van a hacer a partir de este momento, señores. Me van a ayudar a ser otra persona. A ser Verónica. Verónica Dantes.